：“黄小鱼，你何时问他关于戴一伦之事？”我总感觉现在不是时候。为何？他好像看起来有点不太高兴的样子。为何？我哪知道啊！老板的心思阴晴不定。那你也要去问。老板，茶水凉了，我帮你加点。不用了。那你今天健身辛苦了，我帮你练剑。你，你是想杀了我呀？不好意思啊，我再轻点。不用，不用了，不用了。你是不是有什么事儿求我啊？老板明察秋毫。那个，你认识戴一伦吗？新斗罗大陆游戏的创作者，认识啊？怎么了？你能让我跟他见一面吗？我有些问题想要问他。每次提到新斗罗大陆，他都会有点不正常，不又要犯病了吗？你有什么问题想要问他？私事儿。私事儿？嗯，不可以吗？可以啊，不过我作为你的老板，我要知道你要问他什么问题。为什么？因为戴一伦是我的甲方，你是我的乙方，你让你的甲方去问你甲方的甲方问题，所以你的甲方一定要知道你要问什么问题。你都把我给绕晕了。我就是很喜欢《新斗罗大陆》这款游戏，然后最近我发现了这个游戏里面有一个重大的 bug。我就想把这个问题反馈给戴一伦，不然要是被别人先发现了，那不是牵连你这个代言人吗？所以，你能帮我引荐一下吗？哼，不就是想见见偶像吗？找这么多乱七八糟的理由。容我考虑一下，看你明天的表现再决定了。明天？我为什么是明天啊？不想帮忙就直说嘛，找那么多理由，去。欢宇，我的礼物呢？没准备，我之前不知道是你的生日。怎么可能？啊，我懂了，这典型的知道装不知道，给我惊喜。欢宇，不是我说你，你演技太烂了。我是真的不，礼物嘛，说出来就没有惊喜啦。你看，我就说吧，我这么聪明，我就说吧。那也没什么事儿，我买个生日礼物应该还来得及吧？干嘛去？我我办点办点私事儿。你以为我不知道你要去干嘛？去吧。太好了，那你帮我盯着点儿。包在我身上。怎么样，小鱼，喜欢吗？哎呀，老板，我真的太喜欢了，这花还是粉红色的，我真的好爱。那喜欢的话就送给你了。真的吗，老板？那会不会太好了？又给我奖金，又送我礼物。那难道你之前没有遇到这么好的老板吗？<笑>老板，<笑>你干嘛？粉丝送的礼物我们都收起来了，而且他们的款我们都退了。哦，行，我知道了。回去吧，好。不过，哥，你这粉红色护腕挺好看啊。你不是不喜欢粉红色吗？哪个粉丝这么没眼力见？我觉得粉红色挺好的，你也太夸张了吧？说的。嗯，这是快递？难道是你自己买的？我自己买的不行吗？难道你是送给女孩子的？哥，你可不能谈恋爱，要以事业为重啊
。对对对，我不该怀疑你，毕竟你平时也不跟女的接触啊。啊，除了黄小鱼，不是为什么除了黄小鱼，你就不怕我和黄小鱼谈恋爱？嘿，不可能，哥是看不上黄小鱼的，而且黄小鱼不喜欢你这类型的，黄小鱼喜欢富托那款，我还是知道的。黄小鱼跟你说的，你们什么时候都这么熟了？再说了，我比富托帅这么多，他怎么这么没眼光？是是是是是，跟您天下第一帅，就您这颜值要是搁古代，潘安见了都自惭形秽。嘿嘿，行了，别拼了。黄小鱼呢？他说他有点事儿，就先回家了。时间不早了，我送您回家。原来他真的给我准备惊喜去了。行了。等他准备好了，咱们再回。嗯，小鱼啊，你可上点心吧。嗯。戴总，请您签个字。戴总好。戴总好。戴总，明晚我过生日，是否得空来家里参加 party 啊？好啊，一定来。你确定要给袁帆表演掌法？对啊，商场逛了那么多圈，感觉他什么也不缺。他应该会喜欢这个吧？你觉得我打怎么样？气差无比。没有一点点进步吗？只有那么一点点进步，要不然我岂不是白教你了？真的？不过袁帆应该也看不懂，或许他心觉你掌法精妙。我就当你是在夸我了，希望我的礼物不要抢了别人的风头，毕竟我只是一个小小的保镖。嗯，你有此自信，甚好。待会儿咱们来了之后，你把这些准备好啊！帆帆，嗨哟，生日快乐，兄弟！你也太客气了，这么。帆帆，生日快乐！就一束花啊，姐！你哪那么多废话？那你不得给我特别快乐，我的代言人！哎呦，戴总，感谢戴总百忙之中来我的生日宴，很感动。哪里？之前游戏官服的事情对你影响不小。本来想登门致歉，但是呢。今天是你生日，来，生日快乐！太客气了，戴总。戴总真是太客气了，这事儿都过去那么久了，以后有好的项目想着我们家帆帆就是了。放心，以后我们公司的商务资源一定先考虑你们家袁帆。哎，快点，快谢谢戴总。谢谢戴总，正好戴总，趁今天这个机会，我给你介绍一个人，这是我的好兄弟富托，我的铁杆好兄弟，我们俩很早就认识了，也是我的黄金搭档。戴戴总好，你好，你好，很荣幸认识你。以后呢，戴总这边有什么商务资源啊、综艺资源、影视资源的，都可以考虑付托的。放心，袁帆的兄弟就是我的兄弟，我就喜欢和你们这些有着优厚粉丝基础的演员合作。说起粉丝，我觉得像戴总这样又有颜值又有才华的企业家，肯定粉丝也不少。我哪有什么粉丝？啊？哎，我们都是你粉丝。对对呀，哎，我们家保镖就是你粉丝，特别喜欢你。等一下啊，黄小鱼，小鱼。来，老板，老板，你叫我。什么场合叫保镖干什么？黄小鱼，你先去洗点水果吧，嗯、快去。哦。那个戴总第一次来家里，你先带戴总转转。行，来，戴总，我带你参观参观。来，走。这边呢，都是我自己设计的一些小艺术品。那个是我玩桌球的桌子，这个也挺好。平时大家都在那块玩玩桌球什么的。然后这边就是之前获得的一些奖项什么的。这是你小时候照片啊？嗯，小时候的。果然大明星从小就是帅哥胚子呀。戴总过誉了，这是我小时候和我一个朋友，他的颜值也不输我。
。哎，你帅，看不出来袁帆，你还挺念旧。是啊，这是我小时候一个特别好的朋友，之前一起上小学，突然有一天转校走了，到最后只剩下一张照片，有点可惜。那他现在如果想找你，应该很容易吧？我找他呢。帆 帆， 别聊 了， 带戴总过来拍张照片吧。走， 走 吧， 戴总。我来给你们仨拍 啊！ 来 来， 一二 三， 多拍几张。发给你们啊！这是粉丝送的吗？是啊，戴总，你们的周边做的真的很精良。公司好像没有出过这款周边，有可能是哪个厂家的高仿。寒冰石？什么？他手里拿的是寒冰石？这应该就是个。我感受到了。高仿？黄小鱼侵权吗？现在是最好的机会了。这么多人呢，不要了，我们再等等看嘛。黄小鱼，我能带回去调查一下吗？当然。那我先放回车里。嗯、好。黄小鱼他走了就没机会了。黄小鱼。不行，黄小鱼，你干什么？这戴总的东西，还给人家。戴总，不好意思，他不懂事，千万别生气。嗯，戴总，你是戴一伦？是我，黄小鱼，你知道你在干嘛吗？对不起，戴总，但是这个东西你不能拿走。站住！黄小鱼，我不管你今天抽什么风，这是人家戴总的东西，还给人家。不行啊，姐，这东西他不能拿走。给我。不行啊，姐。给我。给我。黄小鱼，我之前不知道你喜欢这个，你要是喜欢这个的话，我给你买一车，你每天换着玩，先把这个还给人家，行不行？这是我师兄的身家性命。你师兄？身家性命，哎，我师兄是新斗罗大陆的超级粉丝，他为了打造这个一比一的寒冰石，花费了足足九九八十一天的时间，而我却因为一时被钱财蒙蔽了双眼，瞒着我师兄。偷偷把他在网上卖了。我师兄得知之后，茶饭不思，日渐消瘦，一条年轻热血的生命，就这样被我愚蠢的行为害的，开始渐渐凋零。我苦苦寻觅，也没能找到这个寒冰石，没想到，兜兜转转在这儿发现了。恳请戴总，给我一个降龙不过的机会，挽救我师兄这条执着的、让人心疼的小生命。呃，戴总，他和他师兄确实是新斗罗大陆的粉丝，他他就是刚才我跟你说的那个你的粉丝，要不就先给他。今天是袁帆的生日，寿星为大，那我们就让他物归原主吧。谢谢戴总，新斗罗大陆真的很好玩。哎呀，戴总果然宽宏大量，要不咱们先切蛋糕吧？好，好，来，咱们上那边。好，等会儿你再给我解释啊。好嘞，姐。哎，我来了，我来了。
视剧里的情节出现在现实世界中了。这是下了一道封印吗？寒冰石离开极寒之地太久，再厉害的封印也难以压制住此等邪物。邪气逐渐溢出，这就是为什么莫长安和寒冰石朝夕相伴后，心智被逐渐吞噬。我现在下的这道封印只能暂时压制住他，比起当年紫衣仙人下的那道，还远远不及。现在出现在这儿，我们是不是也会被邪气吞噬啊？只要心中没有恶念，寒冰石在被解封之前都不会影响到我们。但为了以防万一，还是要有一颗警惕之心。真没想到，拿寒冰石的代价这么大。我毁了元帆的生日宴，还得罪了元帆的金主戴逸伦。我在那儿瞎编什么努力打造的谎言？你说，要是被戳穿了，我就会连累元帆吗？黄小玉，对不起。你别对不起啊，不是你的错。你说，这寒冰石明明就在那儿，我们总不能放任这个邪物流落在外吧？修复 bug， 拯救正义的使命就落在我们肩上了，堂主。黄小玉，你已经不是我之前认识的那个胆小鬼了。你是在夸我吗？不然呢